ഡോക്ടർ എം കെ മുനിയർ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് സർ ഇൻ എ റിലേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദി ചൽ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് യെസ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ടോപ്പ് സി പി ഐ ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് സി അച്യുതമേനോൻ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ഉണ്ണി രാജ ടു നെയിം എ ഫ്യൂ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദർ ഡിസ്പ്ലഷർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഗീവ് എ ലെറ്റർ ടു സി പി ഐ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സി പി ഐയുടെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും കാനം രാജേന്ദ്രനെ കണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സുബാലിന് ഒരിക്കലും കെ റെയിലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ സംശയിച്ചു സർ കെ റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണോ അതോ അതോ പിന്നെ കെ റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ആണോ അതോ ബഡ്ജറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ല സർ സർ ഇതൊരു കാവ്യനീതിയാണ് സർ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായതൊരു കാവ്യനീതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സർ എല്ലാം വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ മൂടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കില്ല സർ സർ ഇന്ന് ഈ കേരളീലിൻ്റെ പേരിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നുണ്ടോ താനൂർ സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താനാളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മെമ്പർ ഷബ്ന ആഷിക്കിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയെ പുരുഷ പോലീസുകാർ അവരിട്ടിരുന്ന മാക്സി വലിച്ചു കീറി ഇത് തടയാൻ ചെന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൽമത്തിനെ അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷാഫിയെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു മുൻ മുൻ ഒരു മുൻ നോട്ടീസ് പോലും ഇല്ലാതെ കല്ലിടാൻ വന്ന സമയത്ത് തടഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സർ ചെങ്ങന്നൂരിൽ കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരോമിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി ശ്രമിച്ചു അവിടെ കല്ലിടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ആണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് സർ അതിനുശേഷം പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു പോയി ഒരു ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ വരാം സർ അങ്ങയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്കും വരാം സർ നമ്മുടെ സജി ചെറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സിന്ധു ജെയിംസിനെ അറിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവരെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വലിച്ചഴച്ച് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ സമരം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും കൽത്തുറുങ്കിൽ അടച്ചതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സർ ഷംസീർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആളുകളെ അടിക്കാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് മാൻഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ പോലീസ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെയാണ് സി പി ഐ പ്രവർത്തകരെയാണ് അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തുകൂടി നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സർ അങ്ങെന്താ പറഞ്ഞത് ഇനിയും അടിക്കുന്നോ ഇനിയും അടിക്കുമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇത് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഗ്രാമമായി കേരളം മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരെന്ത് വില കൊടുത്തും നല്ല ചത്ര വെച്ച എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സർ ഡി പി ആർ എങ്ങനെയാണ് സാർ പുറത്തു വന്നത് സർ നമ്മുടെ പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രതിരോധ രഹസ്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഡി പി ആർ ചോർന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു 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 ഡി പി ആർ പുറത്തു വരുന്നില്ല അവസാനം അവകാശ ലംഘനത്തിന് 
നോട്ടീസ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അതാ ഡി പി ആർ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് എന്താ ഈ സാധനം മൂവായിരം പേജുള്ള ഡി പി ആർ എത്ര സമയത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്തു വന്നത് അപ്പോൾ ഡി പി ആർ പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് പദ്ധതി തന്നെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ജനസമൂഹം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം തുടങ്ങിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ മഞ്ഞ കല്ലിടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഡി പി ആറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ പെക്യൂലിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഇൻ കേരള ദി റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് ലോ ലൈയിങ് ഏരിയാസ് വുഡ് ലീഡ് ടു ഫ്ലഡ്സ് ഇവിടെ നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും മാംഗ്രൂവ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ദി റെയിൽ ഓൾസോ ഗോസ് ത്രൂ സി ആർ എച്ച് നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയാസ് അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ദാറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദ വോളിയം ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് റോക്സ് നീഡഡ് ഫോർ ദി പ്രോജക്ട് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ നീഡഡ് ഫോർ ദി പ്രോജക്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഫുള്ളി അവൈലബിൾ ഫ്രം കേരള കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കല്ലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സർ ഇഫ് നീഡഡ് ന്യൂ ക്വാറീസ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇഫ് നെസസറി ദി റെയിൽ ഷുഡ് ബി റീ റൂട്ടഡ് അക്രോസ് ദി വാട്ടർ വേസ് ബട്ട് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സർഫസ് വാട്ടർ ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഡ്രിവൺ ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സിൽവർ ലൈൻ ദി പ്രോജക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാട്ടർ വേസ് വിൽ ബിക്കം പൊല്യൂട്ടഡ് and the quality of water will be taking will take a beating adayda avadutha vellam mulavin malinam aagum pakshe carbon emission undagilla adond pedikkanda what water at the construction site should not be allowed to flow without beating it during construction time 30 million liters of water are needed one city super crystallized 5 million liters of water are needed so correct time le nirthu so padu paranju vannathu endha sir ivide adu pole keralam randaagumo naan randaakan shramichu enna paranjathu pandu pakshe ivide krithyamayi keralam randaagum ennu parayna dharalam reportukal nammude munnil undu ennulladana adu pole thanne financial viability e kurichu parayumbol ഫിനാൻഷ്യലി യാതൊരു കാരണവശാലും വയബിളാകാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത് അതുപോലെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് കോറിഡോർ ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഐദർ വിത്ത് എ കോമ്പൗണ്ട് വോൾ ഓഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓർ വിത്ത് സ്യൂട്ടബ്ലി ഡിസൈൻ ഫെൻസിങ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ട്രസ് പാസേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് ഡാമേജസ് ട്രസ് പാസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ ആടും എരുമയും മാത്രമല്ല ട്രസ് പാസേഴ്സ് ഒരു മനുഷ്യനൊപ്പുറത്ത് കടക്കരുത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാർത്തയുടെ ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഡി പി ആർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ സിൽവർ ലൈൻ പാർട്ടീഷൻ കേരള ഇൻ ടു വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ഹിയർ ഈസ് വാട്ട് ദി ഡി പി ആർ സീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർ അങ്ങ് പറയുന്നത് അതിവേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരയിലല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം കേരളമാണ് സർ കേരയിൽ നിന്ന് വേണമോ കേരളം വേണമോ എന്നുള്ളതിന് അങ്ങക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം പക്ഷേ കേരളം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങേ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു നന്ദി ശ്രീ ഡോക്ടർ എം കെ മുനിയർ